എല്ലാവർക്കും മൈ കിച്ചൺ വേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് താറാവ് കറിയാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും വിട്ടു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോ താറാവാണ് ഇത് ബ്രോയിലർ താറാവാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലാണ് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നാടൻ താറാവ് വെക്കുമ്പം നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പറ്റും ഈ ബ്രോയിലർ താറാവും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ പപ്പെല്ലാം പറിച്ചു കളയുന്ന സമയത്ത് സ്കിന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആ സ്കിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ മുക്കി അതിൻ്റെ ആ പപ്പ് മുഴുവൻ പറിച്ചു കളയുക അപ്പോൾ ആ സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താവിറച്ചി കറി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ കറി വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലൊരു ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ മതിയാവും രണ്ടാം പാലിലാണ് നമ്മൾ ഈ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പം അത് അളവ് അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചാറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം പാൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനിവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ചതച്ചെടുത്താൽ മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്നുള്ളി എടുക്കുക സവാള ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുമന്നുള്ളി എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഒരു എട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളകാണ് പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി രണ്ട് വലിയ തക്കാളി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരിവൊക്കെ അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി വ്യത്യാസം വരുത്താം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്നും അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല കറിവേപ്പിലയും വേണം കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം വിനിഗറാണ് വിനിഗർ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക അത് നമുക്ക് താറവറച്ചിയുടെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ പൊടിയെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക പച്ചവെള്ളമാണേലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ പൊടി ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കും കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പൊക്കെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ പൊടിയും എടുക്കുക ഗരം മസാല മാത്രം പകുതി എടുത്താൽ മതി പകുതി പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ട് മാത്രമല്ല പൊടി ഒട്ടും കരിയത്തുമില്ല ഇത് വിനിഗറാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് വിറകടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോൺ വെജ് ഒക്കെ ശരിക്കും വിറകടുപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് മാറ്റമുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് വിറകടുപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിലർ ഇറച്ചിക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കടുക് പൊട്ടിക്കും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് അത് ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പം ബാക്കി ചേരുവകൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക അതും മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റി കിട്ടും ഇത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് അലിഞ്ഞു വരണം അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട്
ആ താറാവും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം താറാവിലോട്ട് ആ മസാല ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ താറാവർച്ചയ്ക്ക് നല്ല വേവുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് അടുപ്പി വെക്കേണ്ടി വരും ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിലും ഉള്ളൂ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഇത് മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പുരട്ടി ആ വിനിഗർ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ചേർക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാളയിൽ ഉപ്പിട്ടതാണ് എന്നാലും അത് രണ്ട് വേണം ഉപ്പിടാനും ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മളിത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് വേവിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ വേവിക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ടാം പാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ചാറ് വേണോ അതനുസരിച്ച് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചാറൊക്കെ ഒഴിച്ച് കറക്റ്റ് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം നെയ്യൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്കിന്നോട് കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നെയ്യൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര നെയ്യൊന്നും കിട്ടത്തില്ല കറിക്ക് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ചാറൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാറ് ഇത്രയും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് തുറന്നു വെച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും ചാറ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു അല്പം ചാറുള്ളത് നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചാറ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നാം പാലും കൂടെ എടുക്കുകയാണ് ഒന്നാം പാലും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചാറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഗരം മസാല പൗഡർ ആ മസാല പൗഡർ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലോട്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അധികം തിളയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വന്നാൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നു പിന്നെ ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിലൂടെ ഇട്ട് കറി വാങ്ങുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വന്ന് കമൻറ്റ് ഇടാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡി